是这样的，这条鱼呢，它是有自闭症的。然后阿宝看了，觉得它很可怜。然后阿宝就出于关心，就一直游过去，说话呀、聊天啊、讲故事啊、唱歌给他听。所以我就注意到了，是不是很无聊？很多鱼啊，哼，记仇？你不也记仇吗？你不记仇的话，你怎么不原谅你之前的男朋友啊？其实你可以给他一个机会的，就像我这里很多客人，他们喝醉了之后，都在那里抱怨自己之前为什么跟女朋友分开，都想再在一起，你就给他一个机会吧。嗯，我就是那种喜欢让自己活在痛苦之中的女人。其实。你给个机会给人家，也等于给个机会给自己。一个人嘛，有爱的话，就会变得更可爱。好啊，今天晚上就找一个男人一夜情。<笑>不过绝对不会是你。<笑>哥，今晚你做的音乐很棒，不像你的风格呀。<笑>我认为风格要经常变化，才能有新鲜感。哦、oh, ，我还以为啊，他有什么意图呢？一听这个音乐就是花了心思的，他肯定是有什么意图。没有没有，是吗？哎，嚯，小眼睛，谁叫我？啊，服务员，哎，服务员，你你过来。哎，你你你你你你把这东西给我拿着啊！太重要了，谢谢哥们啊！没问题。干嘛？干什么呢？你别管，这是我给我女朋友买的宵夜，你千万别丢了。放心放心。我，给我。干嘛？你怎么抢客人东西啊？什么态度？别别别抢！你你把把你经理叫来，经理。你就是经理吧？我我姓壮，我姓壮。那个，我跟你说啊。太差了，这态度！你你给我换一好的。我，哎，哎，等会儿，等会儿。干什么呀？哎，他他不错，哎，我我们是在哪儿见过？谢超、啊，你干干什么？疯了吧你！你怎么打人？你怎么打？干嘛？打了。干嘛？干嘛？干嘛？讨厌！干嘛？你是我干妹妹吧？太粗俗了，这个。我给邱金帆打电话吧。哎，谁？啊，不是，他在房间呢。这可怎么办呢？我，我不跟你玩了，不能再玩了。有代价没有？这儿呢。你代驾呀？是。你你喝酒了吗？没。快，送我回家。行。我已经不行了，快。那个啊，这个这个啊，给我女朋友、啊，好,好，没问题，放心吧啊，谢谢谢谢。哎，你行吗？平时净吃他的宵夜了，就让我送他回家吧，放心吧，拜拜。小心啊。嗯。你说这小眼睛是真醉还是假醉啊？会不会借酒劲儿对万华不利啊？这个你放心。你说这个小眼睛，他都喝这么醉了，那金帆会怎么样啊？他明天怎么面对你啊？我管他。嗯，老婆，我回来了。嗯，怎么喝成这个样子啊？给你打电话你也不接。我跟金帆出去应酬了，他可真厉害。哎，慢点，慢点，慢点。他把问题都解决了，现在完全没问题。来。
，我们继续喝。哎呀，怎么醉成这个样子啊？从哪个壶里我钻出来的？这是什么呀？这纯银怎么回事啊？啊？嗯，放心吧，这些纯银啊，只印在衣服上了，没沾到身上。谈生意啊，在这个世上，虚伪才不会被别人当傻子耍。懂得一起分钱的，就是最铁的哥们儿。哎呀，那你也没必要喝这么多呀。事情都谈成了吗？非常成功。今天晚上我们一共喝了，我也记不住喝了多少酒了。反正乔金帆喝酒啊，应酬啊，真有一套。那你要小心，不要让你在乔家立的功，最后都拱手让人。我没出路了。你爸跟夏长老都是利用我，他们都不靠谱。我暂时。只能相信乔金帆了。哎呀，你想太多了！我爸这么疼我，怎么会不看重你呢？你错了。你爸跟你奶奶他们开大会商量怎么对付我。你爸知道夏正郎想反收买我，将来他一定会过河拆桥。哎，那你真的要帮夏正郎吗？当然了，我想见婉清，我想婉清了，婉清。快知道回来了。平时叫你陪我出去应酬一下，你就推三阻四的，总提不起劲儿。带你妹妹去酒吧就可以玩通宵啊？哎呀，你怎么怪他呀？这一定是婉晴要去嘛，婉阳才陪他的。哎，对了，哎，明娇是你们的上司，他要去酒吧，你们不得不去，是不是？我养你们那么大，就没一个让人省心的。爸，你是不是因为挖不到灵天那高智能项目？所以向我们发脾气啊？没事，你要是觉得骂人会舒服一点的话，那就骂吧。你这什么态度啊？我是关心您呢、啊，爸。天下的钱是一个人挣不完的，我宁愿你少挣一点钱，也别累坏了身体啊。你看，婉阳多会说话，他是关心你、爱护你。你啊。别光顾着玩儿啊，花点心思在乔金帆身上。这次，别又鸡飞蛋打了。爸，有件事情我很纳闷儿。乔老太太八十岁大寿的时候邀请你去，你去了。那乔夫人痊愈回家，你也去了。那你跟乔金帆既然订了婚，怎么他才来我们家拜访过一次啊？这好像有点不太公平。哎，我跟你们说。啊。下星期三是我和你妈结婚三十周年纪念，我想热闹热闹，你借这个机会把乔金帆给叫过来，啊？对，爸，你也知道我们俩的婚约是假的，解除婚约不是早晚的事吗？解除？怎么？要放弃啊？哎，别别别，我告诉你啊，你知道你要放弃的是什么人吗？啊，那是乔氏唯一的继承人。对呀。那他要不是乔氏唯一的继承人，你会让我绑住他吗？在商场上没那么多钥匙。那如果现在有一个更大集团的继承人出现，你会不会同意我解除婚约啊？嗯，良禽择木而栖，这是必然的。对，我觉得两个人真心相爱，有没有钱都不重要。对，嗯、你别站着说话不腰疼啊！是啊，你别你你从来都没吃过苦。你知不知道，没钱的生活就是没有尊严。对，但如果你让我带着一颗利益之心去跟乔金帆交往的话，我宁可解除婚约。对，嗯。你知不知道，现在唯一跟咱们门当户对的就是乔金帆。你二爸也是为了你的幸福啊。你不就是看上他的财富和地位吗
这财富地位我没有吗？你问你妈，我有没有？有没有？啊，说到这事儿我还来气了呢。这么几十年，你到底有多少资产？你从来都没有跟我说过啊。来，坐下，坐下。反正我告诉你们，这经营婚姻就跟经营企业一样，要从大局入手，放眼未来。最后就俩字儿，什么字？利益。啊，懂了吗？只有这样，你的婚姻和事业才能做得好。嗯，爸，爱情跟事业是两回事。什么两回事啊？你就是没把它学好，所以才交了白卷。你还开什么酒吧？开酒吧，连一个女人都泡不到，你开什么酒吧？我是要找那种有气质、有内涵的。有吗？找到了吗？哦，是乔明娇还是那个徐太太给你介绍的那个？呃，那个专家说的。呃，他说啊，呃，在这个凌晨就是十一点至三点，就是肝的排毒时间。所以呢，我们现在去排毒吧。啊，排毒，晚安。晚安。我还没问你呢，你到底有多少资产啊你？我要去排毒。哼，我就是那种喜欢让自己活在痛苦之中的女人。其实。你给个机会给人家，也等于给个机会给自己。一个人嘛，有爱的话，就会变得更可爱。好啊，今天晚上就找一个男人一夜情，<笑>不过绝对不会是你。你你喝酒了吗？快，送我回家，我已经不行了。快，哎，你行吗？平时净吃他的宵夜了，就让我送他回家吧。放心吧，拜拜。喂。喂。怎么了，婉阳？有什么事吗？没什么，我就想问一下，你刚才送小眼睛回去顺利吗？我在洗澡呢。哎呀，你别弄，别弄！哎呀，看你弄得人家到处都是的，讨厌啊！你在洗澡吗？对呀、啊，我在洗澡呢。哎，你别蹭来蹭去的好不好？搞得人家满身都是泡沫。怎么了，晚阳？有什么事明天再说好不好？我在洗澡呢，现在忙不过来了。好，那你早些休息吧。好，我不跟你说了，晚阳。现在的女孩子多开放。乔金帆，我真的想知道，在我父母眼里，你到底是一种什么身份？每天等你电话还有短信，已经变成了一种习惯。如果你也跟我有一样的习惯，那还真是一件好事。我真想知道，如果你知道我爸妈是怎么看你的，你还会像现在这样对我吗？你在我眼里有一种说不出的自由，我很想得到你，但又怕失去你。你呢？你怕失去我吗？
不买房子，不买房子，我也不买保险，我也不要。啊，我我我，师傅师傅师傅，怎么呀？昨天晚上到底发生什么了？我,我怎么浑身都疼？你现在在哪儿？在我自己家床上。在家。你昨天怎么回来的？不是，我后来去给明娇送宵夜，然后，然后万华给我送过来的。万华？啊？你跟他在一起了？没有，就我一个人。嗯，那跟我有什么关系？不对。我记得我好像梦见明娇了，然后特别生气，特别生气。你能帮我探探口口风吗？我昨天也做梦了，我梦了一个，梦了，梦了一个女鬼，一直追着我要吃我，吓死我了。我就一直爬，爬，爬。让他给你解解梦呗。不行，我好累了，不聊了，挂了。哎，别别别，哎哎哎哎哎哎，卑鄙！好大股酒味儿啊！干嘛？没什么事，滚开、啊！堕落的人，快起来，我有话问你。喂？问呢？嗯，你们昨天晚上上哪儿了？怎么喝得这么醉啊？图书馆。哼，是不是去夜总会啊？花天酒地，泡妞？嗯，说。我看你们自己打电话说清楚好不好啊？他刚才刚打给我，你现在又冲进来，哎呀，烦死了！你们自己写信也好，发短信也好，你们自己说清楚。我这么多个检阅点，全是晚晴的。哼，你骗我吧！等会儿呢，我就去告诉晚晴。我们去 KTV 唱歌。什么都没干，那那那，承认了吧？那晚清有没有生我的气啊？嗯，我有多生气，他就有多生气。真的？男人真好骗，幼稚。不是啊，我们昨天又谈了一笔大生意。嗯，我喝酒喝的，我都快吐死了。你记得帮我说几句好话，要不然我会虐待死你的血创的。好，谢谢你啊，麻烦你快点把他虐待死吧。真的？他昨天喝多了以后，把我当成 KTV 女了。他死定了。不跟你瞎聊了。你快点起来收拾收拾，等会儿晚晴来了，看到你这副德行，本来想嫁给你的都要后悔。哎，有没有，宝贝？他跟你说他想嫁给我了
你猜啊，快起来，妈把午饭都做好了，快下来啊。至于吧？干嘛老是神出鬼没的？我刚才看到你昨天晚上给我来了那么多电话，干嘛？啊？没事啊。我昨天晚上去应酬，我帮乔氏谈了一笔很大很大的合作。去哪儿谈的？在饭店啊。嗯。啊，晚晴来了。奶奶。奶奶。这是给您带的点心。真好，以后啊，星期天午后的甜点就由你负责喽。没问题。<笑>白雪来了，我去开门。铁姐，对不起啊，我来晚了。爸跟奶奶呢？都在那边呢。啊。爸。哎，明天呢？啊，他喝多了，在家休息呢。哦，那下次吧。把水果拿进去。哎，好。婉晴怎么会来参加我们的家庭聚会啊？妙你管，是吧？吃饭吧，吃饭吧。奶奶。每个星期天要都像这么热闹就好了。哼。来，谢谢你帮林天来乔氏工作。谢谢你让我发愤图强，上进工作。嗯，爸，林天是个有事业心的人，我这当老婆的只是给他适当的鼓励。他还有很多地方要向金帆哥学习呢，你知道吗？昨天他一回来，一身酒气，直夸金帆哥是商场高手，在 KTV 啊，使出浑身解数，把所有歪的关系都转正了。难怪他不管做什么都取代不了金帆哥。嗯。你不讲话会死啊，小雪啊，嗯，你生气凌天到这种场合去谈生意吗？我当然不高兴啊，可是为了工作也没办法，只要腰带和领带没有动过就行了。明娇，你呢？你也不喜欢谢创到这种地方去谈生意吗？我可是生了一晚上的气呢。我宁愿他不要做这生意。这就是，就是结了婚的女人和没结婚女人的区别。那什么样的男人才算是对我们最好呢？结了婚的呢，就跟你说实话，让你安心；要是没结婚的呢，就给你一句比较巧妙的谎言，让你不能不安心。这里明年大智慧。<笑>婉晴啊，你不要再以金帆老去参加宴会，做生意嘛，哪能没有宴会呀、啊？只要不把麻烦带回家来就行了。嗯，我明白了，奶奶。说的也是啊，金帆哥的事儿，婉晴也管不着。不会啊，学姐，人家可是未婚妻。如果有一天出门你被人打。千万不要觉得奇怪。哼，金帆哥，我是在为婉晴出头哎。你随口跟人家说订婚，你看他手上连个像样的戒指都没有，你诚意何在啊？我就怕你只是玩世不恭的玩一玩而已。我们两个的事情，跟你有什么关系啊？我表面话不代表我内心话，对吧？哎呦。我都醉得睡过头了。小姐，找谁啊？你说呢？你怎么在这儿了？婉晴，婉晴，婉晴，你去哪儿啊？我还要留下来继续参观吗？不是，你先听我解释。好了，你回去吃饭吧，没事，真的没事。不是这样的。哎呀，帅哥，我昨天晚上送你回家，我什么都没有赚到。哥
，这次你也太过分了。你怎么带这样的女人回家？我，我昨天晚上一个人睡在床下，说出去让我怎么混啊？大姐，麻烦你以后有话早点说，行不行啊？啊！<笑>今天是二零一二年九月二十日，我跟乔金帆这怪人又添了一层洗不掉的关系。为了令来雪逼不到我出境，为了有多层护身符，乔金帆安排我跟他订婚了。我也不明白，我为何会答应。真实的他，好像被很多层玻璃封着。我看不透，一打不碎。吵骂成为了我跟他的沟通方式。听到海浪声了吗？他在鼓励我呢。又过了三天，自从在桥边跟乔金帆吵翻，这两天他都没有出现。我没回家，也没工作，我的心。好像仍在海中，没有靠岸。没见乔金帆的日子，好像很安静，又好像有点不习惯。我开始跟乔金帆的家人又走近了一步。也许他是个很怕被人拒绝的人。我一直没问他那天是否真的来过我公司的露天咖啡厅找过我，就怕这乔花花会口花花的胡乱打些什么。我内心真的很平静，我跟林天及白雪的关系终于可以画上句号了。本以为这天我会很难受，但乔金帆对我的鞭策就好像止痛剂般，不允许我沉溺在痛楚中。我很想感谢他的那份仗义，但为何每次说话总拱住在喉间说不出来？在他的身上。我找到我没有的勇气，很不入格，不规则，但这就是他独特的吸引力。出道时会觉得很安全，但我知道他总会溜走，因为他与生俱来就没有具备认真。我真喜欢乔家的人，总给我家人的感觉。一起去来雪的婚宴后，我跟乔建帆的关系。该继续吗？我爸会利用我伤害乔家吗？乔金帆，我有为你流泪，只是你永远不会知道。知道这个排完了，给华姐看一下。嗯嗯。哎呀，完了完了完了！焦总，焦总，你躲我。婉晴，刚才没看见你吗？怎么啦？今天心情这么好，是不是我们的杂志大卖了？是这样的，我是来跟你商量一下下期封面的排版。哦，很不错，你办事嘛，我放心。只是这个空白什么意思？这里我是准备用来登我跟乔金帆解除婚约的告示，恐怕不太好吧？我再考虑考虑。请你答应我。我不能答应。虽然我是老板，但这么大的决定，我还是得跟华姐商量商量。没关系，我已经决定了，我只是来通知你。华姐在等谁啊？谢创。哦，明白。哎，这小狗好可爱啊！你新养的？前两天马路边捡的
我看你心情不太好啊。婉晴跟金帆要解除婚约，我能心情好吗？也是。这两天全世界的人心情都不好。也许那个小眼睛来了，对你会有些转机。我怎么知道啊？他听说你来就不来了呗？为什么呀？什么为什么？不是你看我干嘛呀？金玉眼，今天我心情很不好，你离我远点儿。给我来瓶啤酒。心情比我还烂啊？嗯，婉晴和金帆要解除婚约了吗？你这心情不好是因为别人呢？还是因为你自己啊？呃，我就是想问问你，是不是跟别人说什么了？什么意思？没没什么意思，我就是问问。我能跟别人说什么呀？我没什么意思，我就问问。就，就昨天晚上你……昨天晚上是你拿了我的车钥匙上了我的车。没这么简单吧？那我怎么上到我的床的呀？你说话负点责任啊！我有什么责任可负的？你太逗了，我神经病吧你！有病吧你！你有病！喂，你玩弄人家感情是吧？哎，我的事不用你管。看见了吧？你要没胡说八道，他能跟我急吗？你有病吧？跟你，我没这么低的品味。哎呦，小眼睛，你作为一个男人，别以为喝醉了就可以不负责任了。负什么责任、啊，大哥？我对他负责任，你就能追明娇了是吗？我告诉你，没吃过的东西我不买单。啊！你还在这里胡说八道，好，我好好教训你。走吧，出去吧。来呀！你先等会儿啊。哎，帮我拍一下。哎，拍好。听着，如果今天我被这头大水牛打死，把这个视频给我心爱的女人看。呃，给谁啊？乔明娇啊，难道给那方女人看？哎，拍了吗？拍了。哎呦哎呦哎呦！啊啊！你真打呀？当然是真打了。这种人借酒行凶，很不负责任。我给你出气了。哎，夏婉阳，嗯，你说的是什么意思啊？昨天晚上我是担心你出事，所以给你打电话。你不是说你一手的泡沫，还叫他不要上你的床吗？夏婉阳，我简直被你气死了！我说的是我那只流浪狗丢丢，我正在给它洗澡，玩手泡沫，我在跟它讲不要上我的床。我说的是那只狗。其实明娇。只是找我来气你。我知道，他不在意你是不是富二代，他在意的是你从来不面对他，从来不向他表白。那你怎么不跟万华表白呀、啊？切<笑>。都九点多了，你们怎么还没走啊？老板还没下班，我们怎么敢走啊？你们回去吧，家里人还等着你们呢。我今天心情不好，想自己多待一会儿。焦总，那我们先走了。辛苦大家了。嗯。焦总，新的一期版面空白处，真的要写婉清姐和你哥解除婚约吗？我给婉清打了好几次电话，她都没改变主意。别管她了。用我这个来代替吧。嗯，分手后的十大复合秘方，这可是我绞尽脑汁想了一下午的结果。嗯，第一次觉得当老板真的不容易，但是挺享受的。焦总，你真可爱。哎，你不是和你男朋友复合了吗？嗯，去约会吧。真的吗？嗯，一会儿我替华姐喂完鱼，自己关门走就行了。那我先走了。嗯，谢谢你，焦总。
，那我走了，啊，拜拜，拜拜，玩的开心啊，哦都不跟我表白呢？问他呀，要是觉得自己太辛苦，就放弃吧。谢谢你，我有婉晴，你还有温女郎，就够了。焦总，焦总，来晚了，来晚了，来来来来，放那儿吧。他们人呢？走了。走了好，走了就全归你了。怎么了？这个管子好像坏了。我来吧。来来来，快吃饭，吃饭去吧。你打架了？输了赢了，输了。为什么打架？那个，你能把那个纸巾递给我吗？一点一滴落的冰块，窗外雾满了泪痕迹。为什么打架？又想起曾经深爱的。为什么呀？记忆里残留着最后一吻，手心里渐渐传来了冰冷，再也触摸不到你的体温。其实我们，我知道你永远不会跟我说你爱我。我也从来没有奢望过有一天，你会给我戴上一枚戒指，所以我常悄悄地抢走你的东西，因为这样，我才能感觉你就在我身边。这，这个手表，是我拿走你的最后一件东西。就算我们真的不能在一起。我还可以听着秒针的滴答声，想象你的心跳，记起你的样子。手心里渐渐传来了冰冷，再也触摸不到你的体温。其实我。一起去来雪的婚宴后，我跟乔建帆的关系该继续吗？我爸会利用我伤害乔家吗？乔建帆，我有为你流泪，只是你永远不会知道。
，进来。哎呦，怎么这么黑啊？灯都不开。情调啊，浪漫。真的这么喜欢夏婉晴啊？还行，但人家现在都不理我了。当然不理你了，女人都是小气的，一个不三不四的女人从你房间里走出来，她还会理吗？哎呀妈，我真的什么都没做，没有没有。我相信有什么用，婉晴不会相信的。你看，你连订婚戒指都没有送给他，人家怎么会觉得你是认真的呢？曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦，长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手。想停止漂泊，在遇见了你以后。就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种收获。一路上。你和我还有好多的我想要对你说，看天空，我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓，要相信，还是一种收获。说。